ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അവളിട്ടം പൈ നീതുലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ ഒരു തക്കാളിക്കറിയാണ് വറുത്തരച്ച തക്കാളിക്കറി അത് വറുത്തരച്ചെന്ന് കേട്ടിട്ട് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാൻ ചാനലിൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തതും വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പികളൊക്കെയാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അത് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പുളിയുള്ള തക്കാളിയാണ് കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഒരു മുറി തേങ്ങ ചെരുവി ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി നാലായിട്ട് കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി തന്നെ വേണം കേട്ടോ എന്നാലാണ് കറിക്ക് ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക ഇനി നമുക്ക് ഈ തക്കാളി അരിഞ്ഞെടുക്കണം കട്ടി കുറച്ചിട്ടൊന്നും വേണ്ട സാധാ നമ്മൾ അരിയണ പോലെ തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുരു കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിത് അരിഞ്ഞ് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം തേങ്ങ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല നല്ലപോലെ ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സിയിൽ വന്നിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്തത് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമുക്കത് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കണം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് വറുത്തെടുക്കുക ഒരു ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ ഞാൻ മുറിച്ചതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇത് തേങ്ങ പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാൻ പറ്റും ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം ആ തേങ്ങയൊക്കെ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കളറൊക്കെ നല്ല നല്ല മാറിയിട്ടുണ്ട് കരിഞ്ഞു പോവാതെ നല്ല സൂക്ഷിക്കണം കരിഞ്ഞു പോയാൽ കറീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ കാശ്മീർ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ അതുകൊണ്ട് വല്ലാതെ എരിവുണ്ടാവില്ല നല്ല കളറും കിട്ടും ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മൊ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം തേങ്ങ നല്ല ചൂടായിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ മൂത്തോളും ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഞാൻ എൻ്റെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലപോലെ ചൂടാറണം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് ആ ചൂടാറുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വഴണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ തക്കാളി നല്ലപോലെ വഴണ്ടി വരണം അതിനായിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ ഇപ്പോൾ തേങ്ങ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ ക്രഷ് ചെയ്ത ആ ജാറിൽ തന്നെയാണ് ഈ തേങ്ങയും വറുത്തെടുത്ത തേങ്ങയും കൂടെ അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ജാറിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിത് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്ത് കൊഴിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഒരു ടീസ്പൂ
ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ കറി കഴിക്കാനായിട്ട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ചോറും പിന്നെ ഒരു മീൻ വറുത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തോരനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസം ഉഷാലായി ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ കറി നല്ലപോലെ തിളച്ച് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരണം അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കി ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല എണ്ണയൊക്കെ നല്ല തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ തേങ്ങ വറുത്തരിക്കണേൽ മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തില്ലേ അതിന് പകരം ഉള്ളി വഴറ്റി ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്താലും ഓരോ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കിട്ടുക രണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇത്രയും നേരം കണ്ടതിന് ഒ